Go there. I see. Here? Okay. Oh. Nemai. Ima asa no goji goji hapun. Dana eki tsukimashita. Ga dana an te itte masu ne minasan. Dana an te itte masu. そして朝の5時55分だからか分かんないですけどこの駅の校舎に入れないっていうよく分からないトラブルが生じていますが眠い朝の5時55分だなんちゃくこれが予定の時間だったのでえー、っとまあぴったしと言っても過言じゃないぐらいの感じですね暗いなそれにしても全然ですね電気がはいあのモーターバイクあいしゅちゃんゆちゃんゆブレンクですもんねリアリーワイワイワイルファーノーアキャンビリーブダッこの人このトランクをですねバイクで俺を運ぶっつってんですけど本気でそんなことできんのかなえっとですねこれががだなんですねすごいあ結構これがベトナム第3の都市の中央駅に行ってるわけですあれこっちからなると入れるじゃん駅の通しですね、というわけで予定通り朝の55分ダナ駅に着きましたーホーチミンからニャチャンよりも結構揺れる感じですねニャチャンからダナンの方がー何度も揺れて頭打って。目を覚ましてしまったり誰かがなんか叫んでて何度も目を覚ましてしまいましたっていうのは結構夜中の何でしょうねえっとまあ24時とか2時とかえっと4時とかそこら辺でなんかそこそこの規模の駅に途中で何回も止まってですねそのたびにあのー駅員,さん駅員さんじゃないか車掌さんがですね大声で「何駅だよ何駅だよ」って言うんですよね「お前ここ何駅だよ」みたいに言われるんですけど僕はそのためにもう「だなんで降りるよだなんで降りるよ」って言うんですけどいやもうなんか本当ですね24時ぐらいに「ここ何駅だよ」って言われて「いや僕はだなんで降りるよだなんだなん」って言って。でその2時間後ぐらいにまた来て「ここはなんとか駅だよ」って言ったら「だがんで降りるよ」って言ってでまた4時ぐらいに来て「ここ何駅だよお前降りないの?」みたいなだから「だなんだよ」みたいな「もう何回言わせんだよ」みたいな感じでですね<笑>睡眠を何回も妨害されるっていう本当なんか漫才みたいな事象が起こりましたああだけどちょっとホテルに向かいます。というわけで2泊するホテルに着きましたえっとインパールダナンリバーフロントっていいまして昨日ニューちゃんで泊まってたビンパールがすごい良かったからまた立て続けにビンパールを取っちゃいましたニューちゃんのビンパールはビーチフロントで。こっちはリバーフロントですでダナンは目の前にでっかい川が流れてるんですけどここにハン川ハンリバーっていう川が流れててそれの目の前に位置してますねなんかすごいベトナム来てて思うんですけどホテルのプライス見ててグローバルブランドがローカルブランドの2倍とか2倍前後ぐらいするんですよね
あんまり質は変わんないんじゃないかなって思うんですけど昨日泊まったビンパールとかもあれも1万円ぐらいですごい質は良かったですからねでもヒルトンとかシェラトンにすると2万とか2万ちょっととかしたりしますでなんかこの傾向ってホテルだけじゃなくてレストランとか見ててもそうなんですけどローカルフード系の料理のところはちゃんとしたとこ行ってもそんな高くなさそうなんですよねネット見てるとただこれがあの洋食になるとなんか急に値段が上がるんですよねなんか海外のものが高くてベトナムのものが安いみたいな感じがすごい顕著ですまあなんか面白いですねまあどうせまだ部屋には入れないんで荷物を置いてどっか観光にでも行こうかなと思いますあそこに「ハッピーニューイヤー2023」と書いてある通り。今日は1月1日でございます。明けましておめでとうございます。あのー、いつになったらこの動画を投稿できるかわかりませんが、2023年が始まりました。今朝の7時半ですので、まだ何も開いてないです。なんだろう。中国風のお寺がありますけど、えー、っと今日の朝6時ぐらいにラナーに着きましてで、まあ、当然6時だからまだホテルにも入れなくてですね荷物だけ預けてそのままタクシーに乗って40分ほど南の方に来まして、えー、世界遺産で有名なホイアンに来ました。クエンナム省のホイアンまあなんていうかこの古い町並みがすごい評価されて世界遺産になった場所ですねもともとはおおんかいろいろやっぱりありますねもともとはその国際貿易港として栄えていてその関係でいろんな国の影響が強かったから面白い遺構とかがいっぱい残っているらしいですああ超ホイアンここはホイアンマーケットですねさあ7時半だからまだやってないところとかも結構ありますね、はい、それにしても暗いなこのマーケットと思ったら明かりがこれしかなくて上に明かりはないんですねあーなんか食べようかなローカルなものが売ってます一体何なのかよくわかんないものも売ってますけどあーなんか生臭くなってきましたね本当にマーケットなんだな食材がさばいてる感じですねおめちゃくちゃ生臭いですうまそうだなこっちは成果ですね。本屋に来て思うんですけど。やっぱ古い町だからですかね。道が狭いです。うわー、すっごい魚の
生臭さですねこっちはあやっぱ魚がすごいなあここまで来ちゃうともう川に出ちゃいますねこれはトゥボンガーっていう川でホイアンはここでちょっとした分断がされてるような感じです、うん、ブラブラとこの世界遺産の街を歩いていますやっぱ歴史保護区だからか知らないですけど古い建物をずっと改築してる感じのが多いですねああここが有名な福建会館ですね福建省の商人たちが作った有名な場所だそうですすごい極彩色ですね昔の中国って感じホイアンが一番栄えたのは16世紀から17世紀ぐらいらしくてその間に、まあ、大航海時代だったんでポルトガルとかオランダとかもいっぱい来てたそうで東インド会社もここにはあったそうですけど、まあ、その時ですね中国も日本もここで交易を過ごしてたそうなんでこういうものがいっぱい残ってるそうです。これはすごいですねやっぱり東南アジア来ると思いますけど福建省とか広東省の人たちの遺産みたいのが結構ありますよねあっこれ天狗部なんですかねあ天狗部って書いてあるわ天狗部はえっとホーチミンでも行きましたけど女神様を祀る中国のお寺ですなんかこういうのかわいいですよねこれ立派な寺ですねあこの水巻き型の線香ここにもあるんだ。人々が自分の願いを書いてここに吊るしてるのかなゴルフが上手くなりたいとかなんかそんなこと書いてますね健康でありたいとかー天狗宮ですね<笑>これ奥にもつながってるのかテンゴ聖母の裏は他の神様が祀ってあるようです中国の寺って作りこういうの多いですねなんか一番メインの本体の神様の後ろにもこういうふうに弁財天みたいな特に商売繁盛みたいな神様を後ろの方に祀ってあるみたいなのが多い気がしますそして多いのがこれですよねホーチミンの寺もそうでしたけどなんか後ろに池みたいの作るのが多いですよねでっかい金魚とこれ全部金魚なのかな
立派です、うん、もうちょっと歩いてみますさっきのところは福建省でしたけれどもこれは広東省の会館だそうです広東人の会館ってことですねチケット ?OK, I see Over there? Yeah. Okay, thank you. チケットが必要だそうですチケットを買いたいけどどこにあるんだろうチケットを買いました12万ドンだから5ドルぐらい600円ぐらいっていう感じですかねこれで5つの場所に入れると言われたので、早速この関東人の会館に入ってみたいと思います。こっちも立派ですね、やっぱり。でもさっきの福建人の会館はチケットいらなかったけどな。はい、ハロー。Good morning. Good morning. 新調新調。Happy New Year. Oh, one zero one. Oh, one zero one. Oh, okay. That's yeah. Sounds happy. Hello. Very good. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. トン人の会館はホイクワンクワンドンって読みたいですねアセンブリーホールオブディカントニーズチャイニーズコングレゲーション校長11年新庄の時代に立ったってことですよね1770年そっか80年代ぐらいに立ったのかなまあ確かに新庄の時代ですね校長帝の時代にこれ立ったんだえー、三国志ですね今後この渦巻き状の線香がありますね。この渦巻き状の線香って中国の南部だと結構なんですかね。台湾とかにも結構ありますもんね。ベトナム語と韓国語で書いてあるけど英語では書いてないんだ。そうや会う人会う人に「あにわせよ」ってすごい言われて何だろうと思って簡単に調べてみたら各国人のここ住んでる人はめちゃくちゃ多いらしいですねここっていうかベトナム全体で日本人の、えー、っと住んでる人って2万人ぐらいらしいんですけど韓国人は20万人ぐらい住んでるらしいですだから僕みたいな風貌の人間見るととりあえず韓国語韓国人だと思うんでしょうねまあ、それはさておき中華系の人はもう土着化しちゃってあんまり特別ではなくなってるのかもしれないですねそっか関西大ってカウなんですねこれなるほどカウだけはどこに行ってもひげが長いから分かりやすいですねここが広東人の会館なんですけどすぐここめちゃくちゃ有名な多分本屋で一番二番を争う有名な橋ありました来園橋あの別称で日本橋っていう橋ですねこんなところに日本橋ああこれこれこれこれはすごい有名な橋で一番のスポットと言ってもいいと思います。へえこんな風になってんだ。綺
綺麗な場所ありますねこれ確かちょ,ちょっと待ってくださいねお札の肖像にもなってるんですよ2万ドンの肖像になってるって見たんだけどそうそうそうこれベトナムってあの紙幣が全部ホーチミンって感じですけど裏は違くてあやっぱそうそうそうすごいこの2万ドンこれいわゆる来園橋でしょ日本発しですねすごいこれがそのままあるって感じですねに変わるだけど完全に中華風ですけどね日本橋っていうよりはあの朱印線貿易の時代つまり戦国時代から江戸時代初期にかけて日本人がいっぱい来ててここら辺には日本人街があったそうですでおおんだ日本語で提灯が書いてあるホイアンですってへえーでその時に日本の商人がいっぱい来てここで日本人街を作ってたわけですけどもその人たちが作った橋だそうですね。でも今は、はい、<笑>中国の。なんだ、民民ってよく知らないですけど。完全中国色が強い場所になってますね。日本。あんま。関係ない。ああ、でもやっぱり。カバーでブリッジ。おお、ジャパニーズブリッジって書いてありますね。ああ、十七世紀初と。ホイヤに住んでた人たちが作ったと。うんあでもやっぱ後の時代には中国人とベトナム人が修復してっちゃったからあやっぱ日本風ではなくて中華風ベトナム風になってたってことですね。なんか難しいのが日本って江戸時代に入って17世紀初頭。以降1630年代ぐらいから鎖国しちゃうからこういうのって残らないですよね衆院選貿易の時代を最後に世界史からいきなり姿を消してしまうよくわからない不思議な国みたいになっちゃってるんでそこら辺はこうやって海外に来るとあんまり影響を感じられないのが残念ですよねいっぱい交流が以前はあったはずなのに、えー、これが来園橋の裏側ですなんか町のほとんどの中心みたいなところにあって。綺麗ですね。この来園橋。少し川側に歩くと。大家の綺麗な街並みが川沿いに見れます。おおこの橋やばいですねこれ揺れる揺れる壊れてしまう<笑>大丈夫かなあでもこうやって見るとホイアンの街並みは綺麗ですね世界遺産に登録されるだけのことはありますね。
来を頼んでみました甲羅ですね35トンすごい安いですなんか一切うどんの影響を受けてるんじゃないかって言われているまあ一説にはって感じですけど食べ物らしいんですけどチャーシューと揚げてるいただきますれてるチャーシューえー、豚尽くしですねあと野菜と麺という感じですちょっと食べてみますいただきますですね、日本の混ぜそばに似てる珍しいのが腰が強いですねあのベトナムの麺料理って大体腰がない弱いものが多いですけどこれは腰が強い確かに日本のうどん影響を受けてるかもしれない味付けです味付けもそうだしうどん自体もそうですあとこれ米粉じゃないですねちょっと日本風の味付けですしベトナムの方とかベトナムの麺料理って大体米の麺ですけどこれ小麦だなうこれは美味しいなあの日本人は好きでしょうねこの味ただ一つちょっと疑問なのはうん伊勢うどんってあんまコシがないめちゃくちゃ柔らかいうどんなんですよね日本のうどんの中では有数のコシがないうどんなんですけどこれはコシがあります、ね<笑>本当に伊勢うどんなのかどうか伊勢うどんの影響を受けてるのかって言われるとこんなコシあるかなってのだけちょっと微妙なところですねうんでも美味しいでも美味しいですねはいで先ほどのカオラウもこのホイアンの名物料理なんですがもう一つですね名物料理頼んでみましたこれホワイトローズって言ってこのカオラウよりも高いんですよこれが55ドルします55ドルじゃないよ555万5千ドンだから2ド, 2ドルぐらいですかね23ドル分かんないですけど、まあ、両方合わせても、えー、と45ドル程度の量ではありますこのエビのすり身ですねこのエビのすり身をなんかワンタンに入れてるワンタンで包むような食べ方をする料理ですやっぱ港町だからシーフード当たり前ですけど美味しいでしょうねいただきますうん、このソース甘くて美味しいですうんすり身は当然美味しいですで意外なのがワンタンがちょっと厚めで実に食べ応えがありますねも、う、の、ん、によっては
閉じられたのもありますね開いてるのもあるんですけれども何が違うんだろうなんか入ってるのが違うのかなこっちはなんか穀物とか野菜が入ってるベトナム独特の爽やかなちょっと甘さのするこのソース好きなんですよね美味しいなうんなんか日本でベトナム料理食べるとこのワンタンとかライスペーパーがちょっと薄かったりすることあると思うんですけどこのお店のこのワンタンは厚めのワンタンですね久しぶりにこんな厚いワンタン食べたかもしれませんうんやっぱこの閉じてる方は野菜ですねもやしとか、うん、ちょっとエビも入ってるのか<笑>まあいろいろ入ってますちょっとこういう名物料理食べてみるのもいいですね特に香らは日本の方だったら絶対好きなんじゃないかなこの味付けは。今夜まで来る人はベトナム何日も旅行するでしょうからちょっとこういう日本的な味付けの食事食べると余計美味しく感じるかもしれませんね<笑>もうちょっと,、えー、と本屋回ってみたいと思います